Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر رواه مسلم شكرا دشت جامعة إدكاشن يا أبناء الشباب كي شاغوتم تو بروتي دينير نياتس كي أمبرا إكتي غروت تبونو بيشوني ألوك بات كورب إن شاء الله تو آج كي أمدي توبيك هو تشي سورة العصر التفسير سو شباب أمدي شاتي ثقبن أمي جي آيات تتعود خوري تشي رب العالمين بولن والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أما جاني سورة نعم جس سورة العصر رب العالمين بولن والعصر by time أرتد أمي شوم القسم خدشي إن الإنسان لفي خسر indeed الإنسان لفي خسر mankind in is in loss أرتد شوم استمانو بجاتي ترى خوتي غسطي مدريج समस्त मानव जाति दर खुद ही ग्रस्त हो। इल्ल लदीन है आमनु वो आमिलु सालिहात। Except people who believe in Allah Subhanahu Wa Taala, वो आमिलु सालिहात। And who have done good deeds, वो आमिलु सालिहात। What a wa so bil haqqi। And advised each other to truth। अब हम पढ़ते क्या क्या करें? तारा एक ओर पर के छोटे दिके आह्वान करे, छोटे दिके उपदेश दे, वातावरण सौ भी सबर, and advised each other to patience, एवं एक ओर पर के धूर्जो शिल होर जन्म आह्वान करे, धूर्जो शिल होर जन्म एक ओर पर के परमाशु दे। तो ये सूरती मुलतो नज़र को रहो इचे मक्का दे, ये जो नम्र बोले ही है सौरा अल मक्किया, ये देखे मक्की सौरा बोल प्रबल आने में क्या कारण है खाने इस रोटी का नाम आंसू है शबे रखे चन तो जब हम इधर बैठ कर जाए तो वाले देख बो जाए खाने और बुला लें मिंट किंतु इस रोटी शोरो को रचन बी अलाउड्स अलास्सर आंसू उन शब्दों में तो में वाला टाइम लेकिन और बुला ने बोलते हैं ना वो अक्सर मुझे लास्सर अमेरिक देखें नहीं जे सूरा शुरू तो जे आसो शब्द डर रहे चे एटर बीती तम्रे बोलते हैं पर जे इस सूरा टी नाम करा नाम करन करा हुए चे आसो ही शब्द अब तो आसो शब्द डर तो जे शोमोई जोग जाए बोलते पड़े आर अमना जो दिया एक टू बैक्का कोरी शेटो चे देख बन जे खाने अकाल इब्न अब्बास रज़िल्लाहु त आश्चर्यमय विषय के सामिल कर रहस्यमय बस्तु देखते पाई अनेक समय अनेक क्षतिग्रस्त विषय बोले हमने देखते हैं भाई एवं खोटी कारों विषय बोले हमने देखते हैं भाई शोमेर मध्य बा विभिन्न जो गे हमने लोगों को देखे चीजे विभिन्न पेंडेमिक ऐसा चीजे मन बोलते हैं हमने एक पेंडेमिक के मध्य जाती है एक क्राइसिस के मध्य जाती है जो कोरोना वायरस और कोविड नाइनटीन तो ये � वसीह हत्तिन वसाकीम एवं जी शुमस्त शुमे अमरावती वाई तो करे था कि आमदे शुष्ट तो धर्म धोमे एवं आमदे रोशुष्ट तो धर्म धोमे वो वनिक जिन वफ़ाकर एवं पश्चात पश्चात अमरा कोहनो कोहनो देखा जाए अमरा धोनी कोहनो कोहनो देखा जाए अमरा गोरी मन जो तो धोरों ने शुमो याचे एवं शुमे गुली जो शोमेर जो विभिन्न भाग अमरा कोरे था कि जब हम धरन साना अमरा बोले जो बच्चोर वशहर एवं माश वायोपिन वा सातुन घंटा वा दक्षिण का मिनट एवं वा सेनिया सेकंड और तो अमरा शोमेर जो भाग बोले कोरे था कि शोमुस तो शोमेर कौसम की तरफ बदला में इस वर्ष शुरू देखें चल वाला आस्था बाय टाइम अमी शोम 
এখানে এই সুরাটির কিছু বিষয়বস্তু রয়েছে যেমন আমি যদি চারটি ভাগে সুরাটিকে ভাগ করি তাহলে দেখবো যে চারটি বিষয় রয়েছে মূল বিষয় এই সুরার মধ্যে তো প্রথমত তো আমি নামকরণে ব্যাখ্যা দিলাম যে কি কারণ এই সুরার নাম সুরাতুল আসর রাখা হইলো দ্বিতীয় যে এই সুরাটির মধ্যে মূল বিষয়বস্তুগুলি কি কি আছে হোয়াট আর দ্য মেন পয়েন্টস ইন দ্য সুরা এই সুরার মধ্যে কি কি মেন পয়েন্ট রয়েছে মূল বিষয়বস্তু কি রয়েছে এক নম্বর আমি যদি বলি সেটা হচ্ছে যে উসুল আল ইসলাম আল খুবর যে সুরাটি ইসলামের যে মূল যে উসুল যেগুলো রয়েছে মূল যে আপনার হুকুম আহকাম যেগুলো রয়েছে বা মূল যে ভিত্তি আমাদের যে ইসলামিক আকিদার ক্ষেত্রে যে আমাদের মূল ভিত্তি যেগুলো রয়েছে এগুলি নিয়ে কথা বলেছে আমি পরে ব্যাখ্যায় আসবো দুই নম্বর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে দস্তুরুল হায়াতির ইনসানিয়া মানুষের জীবনের যে সমস্ত রুল রেগুলেশন রয়েছে মানুষ কিভাবে চলবে তাদের জীবনটা কিভাবে তারা গড়বে জীবন কিভাবে কাটাবে কিভাবে আল্লাহ রব্বুল আলমের আদেশের ভিত্তিতে এবং নিষিদ্ধ বস্তু থেকে বেঁচে থেকে তারা জীবনকে গড়বে এই সমস্ত কিছু কিন্তু এখানে আলোচনা করা হয়েছে যদিও সুরাটি অনেক ছোট তিনটি আয়াত কিন্তু এই সুরার মধ্যে অনেক কিছু রয়েছে যেগুলো রব্বুল আলম উল্লেখ করেছেন আর তিন নম্বর যে বিষয়টা হেকমাত ইনসান যে মানুষ কোন কোন বিষয়ের ক্ষেত্রে রব্বুল আলম কিন্তু এটা অতি সূক্ষ্ম ভাবে এখানে উল্লেখ করেছেন যে মানুষ কোন কোন ক্ষেত্রে তারা ক্ষতিগ্রস্ত চার নম্বর যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আলামিন এখানে মানুষকে চারটি গুণে গুণান্বিত করেছেন অর্থাৎ এই চারটি গুণে যদি কোনো ব্যক্তি গুণান্বিত হয় তাহলে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে না তারা ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকবে চাই এটা দুনিয়াতে হোক না কেন অথবা আখরাতে হোক না কেন যত ধরনের ক্ষতি রয়েছে তার এই এই চারটি গুণ যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে থাকে তাহলে অবশ্যই তারা রব্বুল আলমিনের রহমতে এই সমস্ত ক্ষতি থেকে বিরত থাকবে এই চারটি গুণ হচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে আল ইমান যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ রব্বুল আলমের প্রতি ইমান আনে তাহলে সে ব্যক্তি ক্ষতি থেকে মুক্ত মুক্তি পাবে এবং মুক্ত থাকবে দুই নম্বর হচ্ছে হলো আমাল আসমালেহ অর্থাৎ ভালো কাজ করা আমল সলেহ করা আমি প্রত্যেকটা ব্যাখ্যায় আসবো পরে আমাল সলে অর্থাৎ যে ব্যক্তি ভালো কাজ করবে সে ক্ষতি থেকে মুক্তি পাবে প্রত্যেকের উচিত হচ্ছে একজন আরেকজনকে সত্যের দিকে ধাবিত করবে সত্যের দিকে তাগিদ করবে সত্যের জন্য উপদেশ দিবে তুমি সত্যকে মেনে চলো চার নাম্বার যে গুণটা রয়েছে সেটা হচ্ছে এবং একে অপরকে উপদেশ দিবে ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য ধৈর্য ধারণ করার জন্য সমস্ত বিপদ আপদে ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য এবার আসেন আমরা অনেকেই অনেক সময় প্রশ্ন করে থাকি যে বিভিন্ন সুরত ফজিলত রয়েছে তো সুরতুল আসরের ফজিলত থেকে এখানে আমি মূলত দুইটি ফজিলত নিয়ে কথা বলবো অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে এক নম্বর হচ্ছে যেমন হাদিসের মধ্যে এসেছে হাফসিন রজিয়াল্লাহ কল যেমন দেখা যেত যখন রসুল সাল্লামের দুইজন সাহাবা তারা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করতেন বা একে ওয়ান এভার দে মিট ইচ আদার যখনই তারা একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করতেন বা দেখা হতো রাস্তাঘাটে চলার সময় দেখা হতো তো ইদা ইল তাকয়া যখন তারা সাক্ষাৎ করতেন লাম ইফতারিক তারা পৃথক হতেন না ইল্লা আলা আইয়া কর আহাদুমা আলাল আখর যতক্ষণ পর্যন্ত তারা একে অপরের সাথে আরেকজন আবার কি করতো এই সুরাতুল আশ্রটা শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত আরেকজনকে শোনাত তুমিম আহাদা অতবর একজন অপরজনকে সালাম দিত হালাল আহর একজন অপরজন তাহলে আমরা বুঝতে পারি সাহাবাহিকারের মধ্যে এই আমলটা ছিল সুরতুল আসর যে কতটুকু ফজিলত ছিল সুরতুল আসরের ক্ষেত্রে যে সাহাবাহিকারাম তারা যখন একজন আরেকজন সাথে মিট করতেন যখন একজন আরেকজনকে দেখতেন রাস্তাঘাটে চলা ফেরার সময় দেখা হতো তখন তারা কি করতেন প্রথমে সুরতুল আসরটা তেলত করতেন শুরু থেকে নিঃশেষ পর্যন্ত তারপর সালাম দিতেন একজন একজন আরেকজনকে তারপর তারা চলে যেতেন তো দেখেন লাম ইফতারি এখানে বলা হয়েছে লাম ইফতারি ক একই অপর থেকে পৃথক হতেন না অর্থাৎ সুরতুল আসরটা যতক্ষণ পর্যন্ত তারা একজন আরেকজনকে না শোনাতেন ততক্ষণ পর্যন্ত কি হতেন না তারা পৃথক হতেন না তো আমাদের উচিত যেন আমরা যখনই কোনো ভাইয়ের সাথে আমরা সাক্ষাৎ করি বা কারো কোনো মুসলিম ভাইয়ের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয় আমরা সুরতুল আসরটি পড়ে নিই হাদিসটি বর্ণনা করছে 
আরেকটি ফজিলত যেটা ইমাম শাফি রহমাহুল্লাহ তিনি তার তাফসীরে উল্লেখ করেছেন লাউ তাদাব্বারুন নাস হাদিহি সূরা লা ওয়াসিআতহুম অপর একটি বর্ণনা আছে তিনি বলেছেন লা কাফাতহুম অর্থাৎ যদি কোনো ব্যক্তি এই সূরাটি নিয়ে ছোট্ট একটি সূরা কিন্তু তিনটি আয়াত সম্মিলিত তো এই তিনটি আয়াত সম্মিলিত যে আপনার যে একটি সূরা রয়েছে ছোট একটি সূরা যদি কোনো ব্যক্তি এই সূরাটি নিয়ে চিন্তা করে লাউ তাদাব্বারুন নাস যদি এই সূরাটি নিয়ে কি করে চিন্তা করে তাহলে এই সুরাটাই তার জীবনের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে জীবনের জন্য যথেষ্ট হওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এখানে এখানে কিন্তু শরীয়ত ইসলামের যে মেন যে উসুল যেগুলো রয়েছে মেন যে আপনার রুলস গুলা রয়েছে যে সমস্ত মানুষ যে সমস্ত বিশ্ব মানুষ ফলো করলে বা অনুসরণ করলে তারা সফল কাম হতে পারবে এগুলি কিন্তু এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তো ইমাম শাফি রহমতুল্লাহ বলেন যে লাকাফাতহুম আও লা ওয়াসিআতহুম যদি কোনো ব্যক্তি এই সূরাটি নিয়ে চিন্তা করে রব্বুল আলামিন এখানে কি বলেছেন তার অর্থ পড়ে অর্থ বুঝে এবং তাফসীরগুলি বুঝে যে এখানে রব্বুল আলামিন কি বলেছেন তাহলে অবশ্যই এটাই তার জন্য যথেষ্ট তো আমরা বুঝতে পারলাম যে সূরাতুল আসরটা অনেক ছোট বাট তার ফজিলত অনেক বেশি আমাদের জীবনের জন্য একটি সূরা যথেষ্ট এখন আসেন আমরা যদি একটু তাফসীরে যাই যে মুফাসসিরিন একদম কিভাবে এই সূরা তাফসীর করেছেন যেমন প্রথম বলেন আমি কি করছি এখানে সময়ের কসম খাচ্ছি তিনি এখানে সময়ের কসম কিসের জন্য খেয়েছেন যে আমরা যদি দেখি যে রব্বুল আলমিন যেহেতু এখানে কসম খেয়েছেন সময়ের তাহলে অবশ্যই বোঝা যায় যে এই সময়ের একটা গুরুত্ব রয়েছে যদি সময়ের গুরুত্ব না থাকতো তাহলে রব্বুল আলমিন এখানে কসম খেতেন না সময়ের অবশ্যই গুরুত্ব রয়েছে যেমন আমি একটি হাজিসের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করি যেমন আবি হুরাইরাজিসের মধ্যে রসুল সাল্লাহ করেছেন তোমরা সময়কে গালি গালি দিও না তোমরা সময়কে গালি দিও না ব্যাখ্যা করেছেন এখানে কি কারণে বলা হইল বলা এত সব বুদ্ধাহার তোমরা সময় কে গালি দিও না কারণ সময় আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজেই হচ্ছেন সময় বা নিজেই হচ্ছেন যুগ তোমরা যুগ কে গালি দিও না প্রথমে আমরা বলতে পারি বলে আসর যদি আমরা ব্যাখ্যা করি যখন আসরের মাধ্যমে কসম খেয়েছেন এটাই প্রমাণ করে যে সময়ের একটা মর্যাদা রয়েছে সময়ের সময়ের একটা সম্মান রয়েছে তো আমাদের আমাদের উচিত নয় সময়কে গালি দেওয়া তা ইন্দাহার কারণ আল্লাহ রব্বুল আলমিন নিজে হচ্ছে সময় তো এটা ব্যাখ্যা হচ্ছে যে এখানে ইন্দাহার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে কারণ এখানে অনেক সময় দেখা যায় যে বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধরনের ক্রাইসিস আমরা কি করে সম্মুখীন হয়ে থাকি বিভিন্ন ক্রাইসিস সম্মুখীন হয়ে থাকি আমরা পাশাপাশি আমরা অনেক সময় দেখা যায় সময়ের মধ্যে অনেক খারাপ কিছু আমাদের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয় যেমন বর্তমানে আমরা কোভিড নাইনটিনের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত করতেছি তো এরকম যে বিভিন্ন সময় যে সমস্ত আমাদের উপর রোগ বালা এবং মুসিবত এসেছে পাশাপাশি আমরা যে সমস্ত ক্রাইসিস ফেস করেছি বিভিন্ন সময়ে তখন কিন্তু আমরা অনেক সময় সময়কে গালি দিয়ে থাকি যে এই সময়টা অনেক অভিশপ্ত ছিল এই সময়ের মানে সময়কে আমরা দোষ দিয়ে থাকি কিন্তু এখানে মূলত কিন্তু সময়ের কোনো দোষ নেই এখানে রব্বুল আলমিনই আমাদেরকে পরীক্ষা করে থাকেন অনেক সময় অনেক সময় অনেক সময় আমাদের পাপাচারের কারণে কিন্তু রব্বুল আলমিন আমাদেরকে কি দিয়ে থাকেন শাস্তি দিয়ে থাকেন আল্লাহর গজব যখন আসে আমাদের পাপাচারের জন্য এসে থাকে তো এটা আমাদের দোষ আর রব্বুল আলমিনের পক্ষ থেকে এগুলি আসে তো এখানে সময়ের কোনো দোষ নেই সময়ের একটা মর্যাদা রয়েছে তো আমাদের উচিত নয় যে আমরা সময়কে গালি দেব এই কারণে তোমরা যুগকে গালি দিও না নিজে হচ্ছেন যুগ অর্থাৎ সবকিছুর কিন্তু কর্মকারী কিন্তু রব্বুল আলমিন একমাত্র তিনি যা কিছুই কিন্তু আমাদের দুনিয়াতে আসতেছে সবকিছু তার থেকে আসতেছে সময়ে যদি খারাপ হয় তার থেকে আসতেছে যদি আমি অসুস্থ থাকি সুস্থ থাকি সমস্ত কিছু তার থেকে আসতেছে আমি এই ক্রাইসিস এর মধ্যে যেতে যাচ্ছি অনেক সময় আমার সম্পদ দিয়ে আমি যেমন মিন গানিক জিন করেন তাকেন যে আমরা যখন ধরি থাকি তখন কিন্তু এটা আল্লাহ রব্বুল আলমের পক্ষ থেকে এসেছে তো এই সময়টা কিন্তু আমাদের জন্য ভালো ছিল আল্লাহ থেকে এসেছে 
এবং আমি যখন ক্রাইসিসের মধ্যে থাকি অসহায় থাকি অভাবে আমি দিনাতিপাত করি তখন কিন্তু এটা সময়ের দোষ নয় আমরা মানুষ পাল্টে যাই কিন্তু সময় পাল্টাই না যুগ পাল্টে না মানুষ মানুষ কি তারা পাল্টে যায় মানুষ নিজেরা পরিবর্তন পরিবর্তন করে যুগের পরিবর্তন পরিবর্তন কে করে মানুষ এখানে যুগের কোনো দোষ নেই যুগের তো কিভাবে দোষ থাকবে ও আব্দুল মিন আল্লাহ যুগ তো হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিন একটা সৃষ্ট একটা বস্তু একটা দাস রবুল আলমিন যেভাবে আদেশ করে সেভাবে চলে তো এখানে যদি সময়ের মধ্যে কোনো কিছু খারাপ হয় তাহলে হয়তো এটা আমরা যেভাবে বলতে পারি এক হচ্ছে আল্লাহ রবুল আলমিন পক্ষ থেকে এটা পরীক্ষা আর একটি হচ্ছে যে না আমাদের কৃতকর্মের কারণে আমরা খারাপ কাজ করতেছি আল্লাহ রবুল আলমিন আদেশ মানতেছি না এই জন্য হয়তো বা তিনি আমাদের জন্য এরকম রাগান্বিত হয়ে আমাদেরকে এই সমস্ত গজব দিচ্ছেন রবুল আলমিন আমাদেরকে সমস্ত গজব থেকে মুক্তিদান করুক আমি আরেকটি যদি আমি বলি ওইখানে ওরা আস্ত্র ধরার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি যেমন আমাদের ভালো হোক অথবা আমাদের খারাপ হোক মানে আদম ইবনি আদম পৃথিবী শুরু থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত যত সময় তারা অতিবাহিত করবে এবং করেছে এবং করতেছে চাই এটা খারাপ হোক অথবা ভালো হোক সমস্ত সময়ের কসম এখানে আমি খেয়েছেন এখানে বলেছেন বাই টাইম আমি সময়ের কসম খাচ্ছি এখন এখানে আমরা জানি অ্যারাবিক যে গ্রামার আছে গ্রামার ট্রিকেলে যদি আমরা কথা বলি এখানে তো আমরা বলবো এখানে কসম খাওয়া হয়েছে আর কসম যখন খাওয়া হয় তখন তার তার একটা জবাবে কসম থাকে অর্থাৎ কসমটা কিসের জন্য আমি এখানে খেলেন কোন বিষয়ের ভিত্তিতে কসম খেয়েছেন দ্বিতীয় নাম্বার আয়াতটি হচ্ছে ইন্নাল ইনসান লাফি হোস এখানে ইন্না বলা হচ্ছে ইন্ডিড সার্টেনলি অবশ্যই নিশ্চিত ভাবে আর ইনসান অল ম্যান খাইন্ড আর ইন লস সমস্ত মানুষ তারা ইন লস তারা ক্ষতির মধ্যে রয়েছে আইদার ইন হিয়ার অর হিয়ার আফটার চাই এটা হতে পারে এই ক্ষতিটা হতে পারে দুনিয়াতে অথবা এটা হতে পারে আখেরাতে তো এখানে ইন্দার ইনসান রাখি হোস ইন্ডিড অল ম্যানকাইন্ড আর ইন লস সমস্ত মানুষ তারা কিসের মধ্যে রয়েছে ক্ষতির মধ্যে রয়েছে এখানে কিন্তু কসম যে খেয়েছেন যে অবশ্যই আমি সময়ের কসম খাচ্ছি তোমরা জেনে রাখো অবশ্যই সমস্ত মানুষ তারা কি ক্ষতির মধ্যে রয়েছে তো প্রথম কসম খেয়েছেন কসম খাওয়ার পর দান আমি এখানে কি করেছেন কসমের উত্তরে দিয়েছেন কিসের ব্যাপারে আমি কসম খাচ্ছি এখানে এটা হচ্ছে যে ইন্দার ইনসান রাখি হোস সমস্ত মানুষ তারা কিসের মধ্যে রয়েছে তিনি হোসরেন ক্ষতির মধ্যে রয়েছে তিনি বলেন যে এখানে এখানে আল ইনসান দ্বারা রব্বুল আলমিন এখানে উল্লেখ করেছেন এখানে সমস্ত মানুষ না বরং এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে ছিল যারা লাত ওজার ইবাদত করতো আল্লাহ ছাড়া অন্য অন্য মূর্তির উপাসনা করতো তাদেরকে উল্লেখ করা হয়েছে এখানে এখানে বলেছে আল ইনসান আই আল মুশিকিন মুশিকিনরা তারা কিসের মধ্যে রয়েছে ক্ষতির মধ্যে রয়েছে তো তিনি আবার এখানে স্পেসিফাই করে দিয়েছেন যে এখানে তারা কারা যেমন আব্বাস রাজিয়াল্লাহ বলেন যে এখানে মুশিকিন তার উদ্দেশ্য হচ্ছে আল ওয়ালিদ ইবনে মগির আস বিন ওয়াইল আর হচ্ছে ওল আসওয়াদ বিন আল আব্দুল মুতলিব আরো অনেকের নাম উল্লেখ করেছেন তো তারা ছিলেন আল মুশিকিন অন্তর্ভুক্ত এখানে রবুল আলমিন আল ইনসান তারা এখানে উদ্দেশ্য করেছেন যে তারা যেমন মুশিকিন কারা ছিল আল ওয়ালিদ ইবনে মগের আর হচ্ছে আব্দুল মুতলিব আসওয়াদ ইবনে আব্দুল মুতলিব তারা আবার অন্য এক অন্য এক বর্ণনা এসেছে যে এখানে বলা হয়েছে আবু জাহাল সম্পর্কে ইন্দাল ইনসান আবু জাহালকে এখানে উদ্দেশ্য করা হয়েছে আরেকটি ব্যাখ্যা হচ্ছে সেটা যেমন ওয়াকিল আল মুরাদ বিহি জিন সুন্নাস এখানে প্রথমে মানুষকে বোঝানো হয়েছে সমস্ত মানুষকে বোঝানো হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে আয়াতে যে আয়াতটি এসেছে সেখানে কিন্তু বলা হয়েছে ইল্লাদিনা অর্থাৎ মুমিনদেরকে এখানে আলাদা করা হয়েছে সমস্ত মানুষ নয় বরং কাফেররা যারা আছে মুশিক যারা আছে তারা ক্ষতির মধ্যে রয়েছে দুনিয়া এবং আখেরাতে সমস্ত ক্ষতির মধ্যে তারা রয়েছে ইল্লাল মুমিন কিন্তু মুমিনরা নয় অ্যাকসেপ্ট হু বিলিভড ইন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ওই সমস্ত ব্যক্তি আছে যারা রব্বুল আলামিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে আর কল ইব্রাহিম হু আল মুফাসসির ইব্রাহিম তিনি একজন মুফাসসির তিনি উল্লেখ করেছেন যে ইন্নাল ইনসানা ইযা উম্মিরো ফি ইযা উম্মিরো ফি দুনিয়া ওয়া হারিমা এখানে ইন্নাল ইনসানার উদ্দেশ্য হচ্ছে কি যখন মানুষ 
বয়স্ক হয়ে যায় বার্ধক্যে পৌঁছে যায় হারিমা যখন তাদের বয়স অনেক বেশি হয়ে যায় বার্ধক্যে পৌঁছে যায় লাফি নুকসিন ওয়াদাফিন ওই সমস্ত ব্যক্তি কিন্তু ক্ষতির মধ্যে থাকে আমরা জানি যে পৃথিবীতে আমরা দেখি যখন কোন মানুষের বয়স বেশি হয়ে যায় যখন তাদের বয়স 70 আপ অর 80 আপ হয়ে যায় তখন কিন্তু আমরা দেখি কি যে তাদের তারা একটা ক্ষতির মধ্যে থাকে অর্থাৎ তারা কোনো কিছু ভালোভাবে করতে পারে না হি ইজ লাইক ইউ নো দা ইউ নো এক কিড অর চাইল্ড ছোট একটা বাচ্চার মতো হয়ে যায় যে বাচ্চা যেরকম ভাবে মা ছাড়া কিছু করতে পারে না বাবা ছাড়া কিছু করতে পারে না অনেক সময় আমরা দেখি কি যে বৃদ্ধ মানুষগুলো কিন্তু কিছু করতে পারে না তার অসহায় হিসেবে জীবন যাপন করে এখানে ইনসান তার হতে পারে এরকম যে বৃদ্ধ ব্যক্তিদেরকে বোঝানো হয়েছে যে তারা ক্ষতির মধ্যে রয়েছে কিন্তু আরেকটি ব্যাখ্যা হতে পারে এখানে যে বৃদ্ধ অবস্থায় কারা সত্যিতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে যেমন এখানে যদি আমরা বলি যে কাফের যারা রয়েছে মুসিক যারা রয়েছে তারা তারা তাদের সারা জীবন তারা অতিবাহিত করেছে যে স্পেন্ড হোল লাইফ তাদের সমস্ত জীবন তারা কাটিয়ে দিয়েছে কিন্তু আল্লাহ রবুল আলমিন একটি ভালো কাজও তারা করেনি ভালো কাজ করলেও তাদের ইমান তারা আনেনি এই জন্য এই ভালো কাজের কোনো দাম আল্লাহ রবুল আলমিনের নিকট নেই তাহলে ওই সমস্ত ব্যক্তিরা কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত যে তারা তাদের বয়স পার হয়ে গিয়েছে আশি বছর নব্বই বছর হয়ে গিয়েছে কিন্তু এই পর্যন্ত মুমিনরা কিন্তু তার বিপরীত কেন মুমিনরা যখন থেকে তারা বালে হওয়ার পর থেকে যখন তারা ভালো কাজ শুরু করে আল্লাহ রবুল আলমের মতো ইমান আনে পাশাপাশি তারা নামাজ পড়ে রোজা রাখে হজে যায় জাকাত আদায় করে সমস্ত ভালো কাজগুলি যখন তারা করতে থাকে তখন কিন্তু তাদের স্বভাব লেখা শুরু হয়ে যায় তো দেখেন মুমিনরা যখন বৃদ্ধ অবস্থায় উপনীত হয় তখন কিন্তু তাদের কোনো ক্ষতি নেই কারণ হচ্ছে তাদের ভালো কাজগুলি রব্বুল আলমের রেকর্ড করতে হিজ রেকর্ডিং এভরিথিং তিনি প্রত্যেকটা বিষয়কে রেকর্ড করতেছেন এবং তাদের যে সাওয়াব তিনি দিচ্ছেন তো এখানে ইব্রাহিম রহিম তিনি বলতেছেন যে না মুমিনরা কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তের মধ্যে কখনোই নেই কারণ হচ্ছে তাদের যৌবন থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর মৃত্যুর পর্যন্ত কিন্তু তারা কি করতেছে সব পাচ্ছে রবুল আলমি তাদের মৃত্যু পর্যন্ত তাদের সব লিখতেছেন এবং তাদের ভালো কাজগুলি কবল করতেছে তো এখানে ইন্দাল ইনসান খুসদার আমরা বলতে পারি এখানে সমস্ত মানুষ বলা হয়েছে আল ইনসান এখানে আল ইনসান বলা হয়েছে তো সমস্ত মানুষ কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে মূলত আল মুসিকিন অল কুফা যারা রয়েছে এবং ওই সমস্ত ব্যক্তি এটার মধ্যে পড়বে যারা পরবর্তী চারটি গুণে গুণান্বিত না হবে এখন আমি চলে যাই পরবর্তী যে আয়ত শেষ যে আয়ত রয়েছে ওই সমস্ত ব্যক্তিরা ব্যতীত ইল্লা এখানে বলেছে ইল্লা একসেপ্ট ব্যতীত those people who believe in Allah subhanahu wa ta'ala alladhina amanu jara rabbul alamin er proti iman eneche tara kintu khotigosto noy tara dulaboban dulabo hobe wa amilus salihat ebong jara bhalo kaaj kore rabbul alamin je somoshe adesh korechen eguli mene chole ami eguli byakkhay ashbo jara bhalo kaaj kore tarao kintu khotir moddhe nei wa tawassaw bil এখানে আমরা যদি ব্যাখ্যা করি এখানে হাক দ্বারা উদ্দেশ্য কি যেমন মুফাসিরিন কেরাম বলেন এখানে হাক কোন শব্দের দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থাৎ যারা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দিকে মানুষকে ডাকে সম্পর্কে বোঝায় এবং তোমরা মানুষকে ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য আদেশ করো ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য পরামর্শ তোমরা কি করো মানুষকে কি যে তারা যেন সমস্ত বিপদ আপদে 
আল্লাহ রব্বুল আলামিন ইবাদতের ক্ষেত্রে পরীক্ষার ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করে থাকে এখন সবরের দ্বারা আমি কত কয়েকটা এপিসোডে সবর সম্পর্কে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছি তো এখানে সবর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি সবরুন আলা তাতিল্লাহ ওয়া সবরুন আন মাআসি যে সবর দ্বারা হচ্ছে রব্বুল আলামিন ইবাদত যখন আমরা করব তখন সবরের মাধ্যমে করব ধৈর্যের সাথে করব ওজা রাখতেছি আমরা আমাদের উচিত হচ্ছে ধৈর্য ধারণ করা এমন যে আমরা আমরা ইউনো টায়ার্ড ফিল করব বা এরকম যে হতাশা ফিল করব আফসোস করব খাচ্ছি না এরকম না আমরা এনজয় করব যে রোজা রাখছি আমরা একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জন্য আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে ওয়া সাবরুন আন মাআসিহি রব্বুল আলামিন যে সমস্ত খারাপ কাজ থেকে আমাদেরকে নিষেধ করেছেন এগুলো থেকে ধৈর্য ধারণ করা অর্থাৎ এগুলো থেকে বিরত থাকা কষ্ট হলেও ধৈর্যের মাধ্যমে এগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে এটাই কথা বা সবিস সবরের মাধ্যমে উদ্দেশ্য ফাইনালি আমি যে বিষয়টা নিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমি যে বিষয়টা নিয়ে এখানে আলোকপাত করবো সেটা হচ্ছে যে সুরতুল আস এর শিক্ষা কি আমরা কি কি শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি সুরতুল আস থেকে খুব মনোযোগ দিয়ে শুনবেন যে আমাদের কি কি শিক্ষা রয়েছে সুরতুল আসের মধ্যে ছোট্ট একটি সুরা বাট আমাদের শিক্ষাটা কিন্তু অনেক বড় এখানে ম্যাসিভ লার্নিং ইয়ার ইউনো আমরা অনেক ভালো কিছু শিখতে পারবো অনেক বড় কিছু এখান থেকে আমরা শিখতে পারবো সেটা হচ্ছে সুরতুল আসের তিনটি আয়াত বাট তার শিক্ষা অনেক বেশি যেমন এখানে আল ইনসান ওয়া ইন রাবিহা আস সাউরা আল কবীর ওয়াল মাল আল ওয়াসির যে আমরা জানি মানুষ যদি দুনিয়াতে অনেক সম্পদ অর্জন করে অনেক ধনী হয় এবং ধনাত্ম একটা অবস্থা সে সব সময় অতিবাহিত করে তারপরেও তারা কিসের মধ্যে ক্ষতির মধ্যে থাকে ফাহু ওয়া ফি খাসারাতিন মুহাক্কাক তারা একটা ইউনো নির্দিষ্ট একটা ক্ষতির মধ্যে তারা থাকে তো আপনার প্রশ্ন করতে সময় তারা এত ভালো অবস্থানে তারা চলতেছে এত ভালো তার সিচুয়েশন তাদের অবস্থা এত ভালো পাশাপাশি টাকা পয়সার কোনো অভাব নেই তার ইউনো পজিশন অনেক ভালো তার প্রতিপত্তি তার সম্মান অনেক ভালো তারপরও কিসের জন্য মানুষ ক্ষতির মধ্যে থাকে এখানে ইন্দাল ইনসিনাল একটি খুশের মধ্যে গিয়ে বলা হয়েছে সমস্ত মানুষ তারা ক্ষতির মধ্যে রয়েছে তো এখন যদি আপনার প্রশ্ন করেন ধনী ব্যক্তিরা কিভাবে ক্ষতির মধ্যে রয়েছে তো আমি বলবো এখানে যে তাফসিরটা এসেছে খুব মনোযোগ দিয়ে শোনেন ইল্লাম ইয়ামাল যত কিছু আপনি উপার্জন করেন না কেন কিন্তু আপনি আখিরাতের জন্য ভালো কিছু করলেন না কোন এক কাজ আপনি করলেন না তাহলে আপনার এই ধন সম্পদ আপনার কোনো কাজে আসবে না অবশ্যই আপনিও ক্ষতির মধ্যে থাকবেন আপনার এই এই প্রতিপত্তি আপনার এই সম্মান এই যশ এই খ্যাতি কোনো লাভ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ভালো কোনো কাজ না করবেন আরেকটি বিষয় দেখেন এখানে আখসামান রব্বুল আলমিন কিন্তু সময়ের কসম খেয়েছি আর কসমের মাধ্যমে এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন যে অবশ্যই সময়ের যে পরিবর্তন যা কিছু রয়েছে সবকিছু আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ক্ষুদ্রতের অন্তর্ভুক্ত সুতরাং তোমরা সময়কে গালি দিও না যোগকে গালি দিও না আমরা পাল্টে যাই সময় পাল্টে না সময়ের পরিবর্তন হয় না মানুষের পরিবর্তন হয়তোটুকুলাম বলেছে তোমরা সময়কে গালি দিও না সময় অতি সম্মানিত একটা বস্তু আরেকটি শিক্ষা এখানে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে যেমন এখানে মানুষেরা তারা ক্ষতির মধ্যে রয়েছে তাহলে বিষয়টা নর্মাল ছিল কিন্তু যখন বলে ইনডিড সার্টেনলি ইন্দাল ইনসানা নিশ্চয়ই মানুষ যখন আল্লাহ বলেন নিশ্চয়ই অবশ্যই এটার মধ্যে কিন্তু অনেক বড় একটি বিষয় কাজ করে বড় একটি বিষয় এখানে কি করে মিন করে থাকে যে অবশ্যই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে তাহলে এখানে দেখেন রবি আলমিন কিন্তু খুব ওয়াইদ আর সাদিদ বড় একটি ধমকের ভিত্তিতে বলতে পারেন অথবা এখানে আমাদেরকে কি করতেছেন আমাদেরকে সাবধান করতেছেন কিন্তু যখন তিনি বললেন যে লাফি খুসরিন সমস্ত মানুষ অল ম্যান ক্যারিয়ার ইন লস সমস্ত মানুষ তারা ক্ষতির মধ্যে রয়েছে তারপরে কিন্তু আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে তোমাদের কোনো চিন্তা নেই যারা এই চারটি গুণে গুণান্বিত হবে তাদের কোনো চিন্তা নেই ইল্লা দিন আ মানু এক নম্বর হচ্ছে তারা ইমান এনেছে 
धर्शील हार आहवान कर मानुष के धर्शील हार डे चार व्याख्या उद्देश्य की छयल कर मक्का समस्त कितबीबागन के खराब होते भलो होते आदेश मेने सठीक मानुष के डे डेस्त क्षतर मध्य पड़े ना गुणे गुणान्वित होते आलमीन के समस्त क्षति देखे बाचिए रखबे मुक्ति देवें चाहे क्षति दुनिया हक अथवा आखिर हक क्षतिग्रस्त हो गुल्बा परीक्षा करते हैं सब रेखे दिए आखिर समस्त क्षति देखे आखिर दुनिया हम समस्त क्षति देखे रक्षा करें आखिरा पुरस्कार रेखे रमजान समस्त पुरस्कार भागीदार करक्तव्य शेष कर दावान अलहमदुल्लाबीन वरहमतुल्लि वबरक